അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇപ്പം നമുക്കറിയാം മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്തുവിനെ നമുക്ക് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ അഥവാ ഒരു കാന്തിക വസ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാന്തിക വസ്തുവിനെ ഈ മാഗ്നറ്റ് ആകർഷിക്കുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോർത്ത് സൗത്ത് പോളുണ്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നോർത്തും ഇവിടെ സൗത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സൗത്തിനടുത്ത് ആണ് നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചത് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൗത്തിനടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊരു നോർത്ത് പോളും അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തൊരു സൗത്ത് പോളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഈ സൗത്ത് പോളിലേക്ക് ഇത് ആകർഷിക്കപ്പെടും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി ആകർഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്താ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയലിൽ പോൾസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഏത് വിധേനയാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പം മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളിൻ്റെ അടുത്താണ് വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ സൗത്ത് പോളുമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നോർത്ത് പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾസ് ആയതുകൊണ്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടും ഓക്കെ ഇതിനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഏതായാലും നമ്മളൊരു എന്താണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എച്ച് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനായിട്ടുള്ളത് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഒരു മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ട് ആയിരിക്കുമല്ലോ ഈ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോളിനെ ഇപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം മോണോ പോൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ല ശരിക്കും നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പോളായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നോർത്ത് പോളിനെ കൊണ്ടുവെച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൗത്ത് പോൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല തൽക്കാലം നമ്മൾ വിചാരിക്കുക നോർത്ത് പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ നിലവിലുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് ഈ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അത് പോട്ടെ അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു മാഗ്നറ്റ് നോർത്തും സൗത്തുക്കുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു പോളിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർത്തും സൗത്തും മോണോ പോൾ അല്ല രണ്ട് പോളുകളായിട്ടാണ് നോർത്തും സൗത്തും ആയിട്ടാണ് പോൾസ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു മോണോ പോൾ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു നോർത്ത് പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ശരിക്കും അങ്ങനെയില്ല നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു മാഗ്നറ്റ് ആ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരു നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നമ്മളൊരു നോർത്ത് പോൾ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ എന്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഫോഴ്സ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡിൻ്റെ ശക്തി കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മാർഗം ആ നോർത്ത് പോളിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്ബർ യൂണിറ്റ് വെബ്ബറുള്ള ഓക്കെ ഒരു വെബ്ബറുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് നോർത്ത് പോളിനെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക ആ നോർത്ത് പോളിന് മേലെ എത്ര ഫോഴ്സ് അനുഭവപ്പെടുന്നു ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക മാഗ്നറ്റൈസ
അപ്പം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഐ ബൈ എൽ ആണ് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ടേൺസ് ഉണ്ടെന്ന് ടേൺസിന് ടി എന്ന് പറയാം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് ആണ് അപ്പം ആംബിയർ ടേൺസ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ എൻ ഐയുടെ അഥവാ എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീറ്റർ ആണ് സോ ആംബിയർ ടേൺ പെർ മീറ്റർ ആണ് ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി മാഗ്നറ്റിക് എം എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലെക്സിൻ്റെ അക്ഷരം ഫൈ ആണല്ലോ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ ഫ്ലെക്സ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമല്ലോ അതുപോലെയുള്ള മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ സംഭവമാണ് ഫ്ലെക്സ് ഓക്കെ അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ഇ എം എഫ് വേണം ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റിസ്റ്റിൽ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആര് വേണം എം എം എഫ് വേണം മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് മോട്ടീവ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് മറ്റത് ഇ എം എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതുപോലെ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടി ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ ഫ്ലെക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാഗ്നറ്റോ ഫോർട്ടി മോട്ടി ഫോഴ്സിൻ്റെ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഐ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻറ്റു കറണ്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് യൂണിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസിൻ്റെ ടേൺസ് അല്ല എ ടി സോ എ ടി ആണ് എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവമാണ് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗസ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ എസ് എന്നുള്ള അക്ഷരം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കറണ്ടിന് എതിർക്കുന്ന കറണ്ട് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആ കറണ്ടിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എതിർപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ഇതേപോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് സർക്യൂട്ടിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അതിന് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന എതിർപ്പ് അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ശരിക്കും പോകുമ്പോൾ അതിന് നേരിടേണ്ടുന്ന എതിർപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റിലാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിലാക്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനെയാണ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യു സീറോ മ്യു ആർ ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിലാക്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റിലാക്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യു സീറോ മ്യു ആർ ഇൻ ടു എ മ്യു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഫ്രീ സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ എയർ അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പത്തിൻ്റെ ഏരിയ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ റിലാക്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം ഇ എം എഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ആണ് ഇതേപോലെ റിലാക്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സ് ആണ് നമുക്കറിയാം എം എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എം എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ ടേൺ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വെബർ സോ ആംബിയർ ടേൺ വെബർ വെബർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സോ റിലാക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇസ് ആംബിയർ ടേൺ പെർ വെബർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമുക്കിത് വഴി കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരു ഇക്വേഷൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആറിൻ്റെ എ എ ലെങ്ത്ത് എ ഏരിയ മ്യൂ സീറോ പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ഒന്നുകിൽ ഫ്രീ സ്പേസ് അഥവാ വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ എയർ പിന്നെ മ്യൂ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ് പെർമിബിലിറ്റി ഓക്കെ ഇക്വേഷൻ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ആംബിയർ ടേൺ പെർ വെബർ ഇതാണ് റിലാക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് റെസിസ്റ്റൻസ് അനലോഗസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ തന്നെ റിലക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം റിലക്റ്റൻസ് പോലെയുള്ള സംഭവമാണ് റിലക്റ്റിവിറ്റി റെസിസ്റ്റ
പെർമിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് എന്നാണ് പെർമിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് ഏതുപോലെ നമുക്കറിയാം കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതേപോലെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇതുപോലെ ഓക്കെ ആണോ സോ പെർമിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലക്റ്റിവിറ്റി ഏതുപോലെയാണ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇക്വേഷൻ റിലക്റ്റിവിറ്റിയുടെ സോറി റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൽ ബൈ മ്യൂ സീറോ മ്യൂ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ മ്യൂസർ മ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സോ വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൽ വൺ ബൈ എൽ ബൈ മ്യൂസിറോ മ്യൂ ആർ എ അത് തിരിച്ചിട്ടാൽ മ്യൂസിറോ മ്യൂർ എ ബൈ എൽ അതാണ് പെർമിയൻസ് അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള ഇക്വേഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന പറയാം അതിൻ്റെ ഇക്വേ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ പറയണം നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആംബിയർ ടെൻ പെർ വേബർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പെർമിയൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇതിനെ നേരെ റെസി പ്രോക്കിൽ എന്താ വരും വെബർ പെർ ആംബിയർ ടേൺ ഈ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ അത് ഒരു വാഗ് ഐഡിയ ഒരു റഫായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഫ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെബർ ആണ് യൂണിറ്റ് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന ലക്ഷണം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെബർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഫ്ലെക്സ് പെർ ഏരിയ ആണ് അവർ ടെസ്റ്റിലാ എന്ന് പറയും പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൻഡ് പെർ മീറ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ് മ്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ഹെൻഡ് പെർ മീറ്റർ ആണ് റിലേറ്റീവ് പെർമിയബിലിറ്റി മ്യൂ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂ ബൈ മ്യൂ സീറോ യൂണിറ്റ് ലെസ് ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി മ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവം മെറ്റീരിയൽ സോറി പെർമിലിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ പെർമിലിറ്റി ഓഫ് സ്പ്രേ സ്പേസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫോ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓർ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ബൈ എല്ലാണ് ഇക്വേഷൻ അഥവാ എം എം എഫ് ബൈ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മാഗ്നറ്റിക് ബാത്ത് ആണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് എന്ന് വരും എം എം എഫിൻ്റെ ആംബിയ ടേൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലെങ്ത് എം റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ മ്യൂസർ മ്യൂ ആർ എ അത് യൂണിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫ്ലെക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയ ടേൺസ് ഡിവൈഡ് ബൈ വെബർ അതുപോലെ പെർമിനൻസ് ആൻഡ് റിലക്റ്റൻസിൻ്റെ നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണ് സോ മ്യൂസർ മ്യൂ ആർ എ ബൈ എൽ തിരിച്ചിടുക യൂണിറ്റ് വെബർ പെർ ആംബിയ ടേൺ ഇതേപോലെ റിലക്റ്റൻസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ സംഭവമാണ് റിലക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയൻസിന് നമ്മൾ പറയും ഏതുപോലെ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ റിലക്റ്റൻസിന് റിലക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് അനലോഗസ് ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിസ്റ്റം ഇത് അനലോഗസ് ടു കണ്ടക്റ്റൻസ് ആണ് റിലക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിയൻസ് കണ്ടക്റ്റൻസ് വൺ ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ പെർമിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റിലക്റ്റൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കാര്യങ്ങൾ ബ്രീഫായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഹിസ്റ്ററിസിസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് എന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് തന്നെ ലാഗിങ് ബിഹൈൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് ആരെ ലാഗ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു ഗ്രാഫ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഹെച്ച് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഹെച്ച് എഴുതുന്നു അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ശരിക്കും എച്ച് എന്നുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഹെച്ച് അല്ലവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സസിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലസ് എച്ചും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മൈനസ് എച്ചുമാണ് അതേപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസിൽ നമ്മൾ ബി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു മുകളിൽ പ്ലസ് ബിയും താഴെ മൈനസ് ബിയുമാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഹെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്നാണ്
എ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പൊ കൂട്ടി 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 ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിക്കുള്ള മാറ്റമാണ് ഈ ഗ്രാഫായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹോറിസോണൽ കോമ്പൗണ്ട് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി കൂടി വന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണൽ കോമ്പൗണ്ടൻ്റ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കുറച്ച് കുറച്ച് വരുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കൂട്ടിയ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കുറേ പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് 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 ഇവിടെ എത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻ്റ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിൽ എത്തുമ്പോൾ പോലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞ് സീറോയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല പകരം ഇത്രയും അളവിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് 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 വരുന്നില്ല പകരം അത് കുറച്ച് കുറയുന്നുള്ളൂ കുറച്ച് കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് നിന്ന് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് ഹെച്ച് സീറോ ആകുമ്പോൾ പോലും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീറോ ആവുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അളവ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആകുമ്പോൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആക്കി നമ്മൾ കൂട്ടി 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 വന്നപ്പോൾ ഈ ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി കൂടി അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് 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 വീണ്ടും പഴയ സീറോയിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പം ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയും സീറോ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവാതെ ഇത്രയും മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടും അവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബാക്കിയാകുന്ന ഇങ്ങനെ അവശേഷിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റീനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിരുവൽ മാഗ്നറ്റിസം അല്ലെങ്കിൽ റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവിൽ റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് മാഗ്നറ്റിസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അത് കൊടുത്ത് സീറോ ആക്കി അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സീറോ ആക്കിയപ്പോൾ പോലും അവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്ത ഫ്ലക്സ് കുറയുന്നില്ല ഇത്രയും അളവിൽ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കഴിവിനെയാണ് റീടെൻറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് so retentivity is the ability of a material to retain its residual flux even after the removal of magnetizing force magnetizing force nammal remove edu adane zero aayittu reduce edu appo polum idu endu innunde ivade or flux avade retain cheyunnundu adane retentivity nu paraya okay ini namukku endu cheyanam ee oru ee oru alavilulla flux ne namukku reduce cheyanam ennu parna ingane korchu 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 zero like ethikanam korchu korchu zero like ethikanam nengil nammal veendum ee oru direction endu cheyanam ivade oru force kodukanam magnetizing force kodukanam appo ee ee zero allatha ee magnetic flux ithreyum residual flux undu ithreyulla residual flux ne namukku endu cheyanam zero like ethikanam appo nammal endu cheyanam ivade oru opposite direction ile ഒരു മാഗ്നറ്റിക് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തായിരുന്നു അതിനെ കുറച്ച് സീറോയിലേക്ക് എത്തിച്ചു ഇനി വീണ്ടും സീറോയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് റെസിഡൽ മാഗ്നറ്റിസം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ് 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 സീറോയിലെത്തി അപ്പോൾ ഇത്രയും അളവ് മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പം മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ള റെസിരുവൽ മാഗ്നറ്റിസം ഒക്കെ ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ട് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി സീറോയിലെത്തിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റി റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റെസിരുവൽ ഫ്ലക്സിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കോമ്പോണൻറ്റ് അഥവാ മാഗ്നറ്റൈസിങ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൊയേഴ്സി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊയേഴ്സി
അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും സീറോയിൽ എത്തിച്ചു പിന്നെ വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനൊരു സൈക്കിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇസ്റ്ററിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഹെച്ചിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ബി കൂടുന്നു പക്ഷേ ഹെച്ചിന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ബി അതുപോലെ കുറയുന്നില്ല അതിനേക്കാൾ സ്ലോ ആയിട്ട് ലാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറയുന്നത് അത് തന്നെ ഹെച്ച് സീറോ ആയിട്ട് കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ബി സീറോ ആവുന്നതിൽ എത്രയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബിക്ക് ചെറിയ ലാഗിങ് വരുന്നുണ്ട് ദിസ് ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ലാഗിങ് ഓഫ് ബി ബിഹൈൻഡ് ഹെച്ച് ഹെച്ചിന് പിന്നാലെയുള്ള ബിയുടെ ലാഗിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക ഹിസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൂപ്പ് പല മെറ്റീരിയലിനും പല വലുപ്പത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹിസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസസ് ലോസിനെയാണ് നല്ല വലുപ്പത്തിലുള്ള അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പല സൈസിലുള്ള അപ്പോൾ വണ്ണം കുറഞ്ഞതുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞ സൈസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതേപോലെ ചിലതാണെങ്കിൽ വലിയ സൈസിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഏരിയ ഈ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലൂപ്പിൻ്റെ ഈ ഏരിയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഏരിയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഏരിയ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏരിയ വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എന്താണ് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതിനാ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് വലുത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഇതിനാണ് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഇത് വലുതായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇവിടെയുള്ള ഈ റിട്ടൻഡിവിറ്റി റിട്ടൻഡിവിറ്റി ഏതിനാ കൂടുതൽ റിട്ടൻഡിവിറ്റി കൂടുതൽ ഈ ഏരിയ വലുതിനാ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വലിയ ഏരിയ ഉള്ള സംഭവത്തിന് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കൂടുതലാണ് റിട്ടൻഡിവിറ്റി കൂടുതലാണ് കൊയേഴ്സിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ റിട്ടൻഡിവിറ്റി കൊയേഴ്സിവിറ്റി അതുപോലെ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് എല്ലാം കൂടുതലാണ് വലിയ ഈ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഫിഗർ വലിയ ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഏരിയ ഉള്ള കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ കുറഞ്ഞ ഏരിയ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ പറയും സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഈ ടെമ്പററി മാഗ്നറ്റിക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ആയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം തന്നെ വലിയ ഇസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഈ ഹിസ്റ്ററിസസ് കറു ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ്റ്ററിസസ് കറു ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അൽനിക്കോ അൽക്കോമാക്സ് ടിക്കോണാൾ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പെർമനൻറ്റ് മാഗ്നറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വലിയ നല്ല ഏരിയ കൂടുതലുള്ള ഹിസ്റ്ററിസസ് ലൂപ്പിന് ഏരിയ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെലോ അതുപോലെ മിമെറ്റൽ സോഫ്റ്റ് അയോൺ അതൊക്കെയാണ് ഈ കുറഞ്ഞ ഹിസ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് ഏരിയ ഉള്ള ലൂപ്പുകൾക്ക് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിന് എക്സാമ്പിൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹിസ്റ്ററിസിസ് അതേപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിസിൻ്റെ എക്സ് ആക്സസിൽ ഹെച്ച് ആണ് വൈ ആക്സസിൽ ബി ആണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം റിട്ടൻഡിവിറ്റി റെസ്റ്റുവൽ ഫ്ലെക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ കൊയേഴ്സിവിറ്റി കൊയേഴ്സി ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിസ്റ്ററിസിസ് ലോസ് കൂടുതലാണ് റിട്ടൻഡിവിറ്റിയും കൊയസിറ്റിയും കൂടുതലാണെന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ കുറഞ്ഞ കൊയസിറ്റിയും റിട്ടൻഡിവിറ്റിയും ഒക്കെ കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസാണ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഏരിയ കുറഞ്ഞത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടെമ്പറൻറ്ററി മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോഫ്റ്റ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അഥവാ ഏരിയ കുറഞ്ഞ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സ്റ്റെലോയി മിമെറ്റൽ അതുപോലെ സോഫ്റ്റ് അയണൊക്കെ ഈ ഹാർഡ് മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസിന്